இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா வெயில் காலம் முடிஞ்சு மழை காலம் ஆரம்பிச்சிடுச்சு இவ்வளவு நாளாக அதிகமாக உழைச்சி ஃப்ரிட்ஜுக்கு கொஞ்சம் ஓய்வும் பராமரிப்பும் கொடுக்கறது அவசியம் அதுக்கான சில குறிப்புகளை பார்க்கலாம் ஃப்ரிட்ஜு கதவை சுற்றி இருக்கிற சீல் தளர்ந்துருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதன் வழியாக குளிர்ச்சி வெளியேறி மின்சார பயன்பாட்டை அதிகமாக்குறதோட கம்ப்ரஸரோட ஆயுள் காலத்தையும் குறைச்சிடும் அதனால் ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ஃப்ரிட்ஜின் சீல்களை வாஷிங் சோடா அப்புறம் தண்ணீர் கரைசில் டூத் ப்ரஷ் வச்சு தடவி சுத்தம் செய்யணும் சீல் சரியாக இருக்கிறது உறுதி செய்ய ஒரு பத்து ரூபாய் தாளை கதவிடுக்கல வச்சு மூடணும் மூடினதுக்கு பின்னாடி சீல் வந்து தளர்ந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் உடனடியாக அதை பழுது பார்க்கறது நல்லது அதே மாதிரி கன்பென்சரோட காயில்கள் வெளியே தெரியற ஃப்ரிட்ஜா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அதன் மேல இருக்கிற தூசிகளை ப்ரஷ் இல்லைனா வேக்வம் கிளீனர் வச்சு சுத்தம் செய்யணும் ஃப்ரிட்ஜில் முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லா இடங்களிலும் நிறைவாக பொருட்களை வைக்கணும் ஃப்ரிட்ஜ் காலியா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா ஒவ்வொரு முறை திறக்கும் போதும் அதிக வெப்ப காற்று உள்ளெழுத்து உள்ள இருக்கிற பொருட்கள் வந்து ஈர்த்துக்கும் அதனால நம்ம எப்படி என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய அதாவது மூணு பேர் இருக்கிற குடும்பத்துக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் வாங்காம நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கும் போதே பொதுவாக நம்ம வந்து நம்மளுக்கு நம்ம எவ்வளோ தூரம் யூஸ் பண்ணுவோமோ என்னென்ன பொருட்கள் உள்ள வைக்குவோங்கிறத பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த லிட்டர்ஸ் வந்து கரெக்டாக வாங்கிக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டோம்னா பரவாயில்ல ஃப்ரிட்ஜ் ஃப்ரீசரில் வந்துட்டு ஒன்றரை அங்குலத்துக்கு மேலே ஐஸ் கட்டி சேர்ந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் உள்ள இருக்கிற பெரு பொருட்களை எல்லாம் எடுத்துட்டு மின்சாரத்தை துண்டிச்சு ஐஸ் முழுவதும் உருகிய பின்னாடி ஃப்ரிட்ஜை ஆன் செஞ்சு பொருட்களை அடுக்கணும் செல்ஃப் ட்ராஸ்ட் இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜுகளுக்கு இதை செய்யறதுக்கு தேவையில்லை அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜுகளுக்கு உரித்தான பிரத்யேக வாசனை அளிக்கிற டியோட்ரைசரை நம்ம வைக்கிறது நல்லது பேக்கிங் சோடாவை காட்டிலும் டியோட்ரைசர்கள் வந்து ஐம்பது மடங்கு சக்தி வாய்ந்தவை அப்படிங்கிறதோட ஆறு மாதங்கள் வரைக்கும் நீடிக்கிறதுக்கு கூடியவையா இருக்கும் வாரம் ஒரு முறையானும் வெது வெதுப்பான நீரில் துணிய தொட்டு கீழே அப்புறம் சுவர் பகுதிகளில் சிதறி இருக்கிற உணவு துணுக்குகளை அகற்றுவது நல்லது எண்ணெய் பிசுக்கு அப்புறம் கரை இருந்துச்சுன்னா அவற்றை நீக்குவதை சுலபமாக்குற கிளீனர் வச்சு நம்ம சுத்தம் செய்யலாம் ஃப்ரிட்ஜில் உணவு பொருட்கள் வைக்கும் போது காற்று போகாத கசிவு இல்லாத பாத்திரங்களில் போட்டு வைக்கிறது நல்லது இல்லைனா உணவுப் பொருளின் வாசனை மற்ற பொருட்களில் கலந்துடும் முறையாக ஃப்ரிட்ஜை நம்ம பாதுகாத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆயுள் முழுவதும் நீடிக்கிறதோட மின்சார சிக்கனமும் கிடைக்கும் மேலும் தகவல்களுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ